హాయ్ హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ప్రస్తుత జనరేషన్లో చూసుకున్నట్టయితే హెపటైటిస్ బి మరియు హెపటైటిస్ సి గురించి అనేక రకాల అపోహలు అయితే ఉన్నాయి అదొక పెద్ద వ్యాధిలా భావిస్తున్నారు అయితే వాటికి గల తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు మరియు చర్యల గురించి క్లుప్తంగా వివరించేందుకు మన ముందు డాక్టర్ భవానీ రాజు గారు ఉన్నారు నమస్తే సార్ నమస్తే అయితే హెపటైటిస్ అంటే ఏంటి అది అంత డేంజరస్ అని అనుకోవచ్చా హెపటైటిస్ బి ఇన్ఫెక్షన్ అనేది ఎస్పెషల్లీ లివర్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది అదొక వైరస్ హెపటైటిస్ బి అనేది ఈ వై చాలా వైరస్ల వల్ల లివర్ వేరే ఆర్గాన్స్ ఎఫెక్ట్ అయ్యి లివర్ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది బట్ ఈ హెపటైటిస్ బి వల్ల ఓన్లీ లివర్ సెల్స్ని అటాక్ చేస్తుంది హెపటైటిస్ బి దానివల్ల ఫ్యూచర్లో కానీ ఎంటర్ అయినప్పుడు బాడీలోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు కానీ లివర్కి సంబంధించిన సిమ్టమ్స్ అనేవి కొన్ని రావచ్చు దీన్ని డేంజరస్ అని ఎందుకు అంటాము అంటే జనరల్గా హెపటైటిస్ బి బాడీలోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు ఒక ఎనభై శాతం మందికి సిమ్టమ్స్ అంటూ ఏం రావు ఎప్పుడు వచ్చిందో కూడా తెలియదు మనకి దానివల్ల మెయిన్ ఇబ్బంది ఏంటి అంటే మనకు తెలియకుండా వేరే వాళ్ళకి మన బ్లడ్ వేరే బ్లడ్ కంటామినేట్ అవటం వల్ల కానీ లేకపోతే సెక్షువల్ ట్రాన్స్మిషన్ అవటం వల్ల కానీ వేరే వాళ్ళకి ఈ వ్యాధి వ్యాపిస్తుంది కాబట్టి దీన్ని డేంజరస్ డిసీజ్ అంటాము బట్ యాక్చువల్గా పేషెంట్కి అంత డేంజర్ ఏమి ఉండదు హెపటైటిస్ బిని నిర్ధారించేందుకు పరీక్షలు ఉన్నాయా అయితే వాటిని అంచనా వేసేందుకు రక్త పరీక్షలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి హెపటైటిస్ బి తెలియటానికి ఫస్ట్ ఇనీషియల్ టెస్ట్ వచ్చి హెచ్బిఎస్ ఏజీ టెస్ట్ అంటాము హెచ్బిఎస్ ఏజీ టెస్ట్ చేసి అందులో పాజిటివ్ వస్తే ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నట్టు నెగిటివ్ వస్తే ఇన్ఫెక్షన్ లేనట్టు ఒక్కసారి హెపటైటిస్ బి పాజిటివ్ టెస్ట్ చేసిన తర్వాత పాజిటివ్ వస్తే రకరకాల టెస్టులు చేస్తాము ఆ టెస్టులు ఎందుకు అంటే ఒకటి ఈ టెస్ట్ రీసెంట్ ఎక్యూటా క్రానికా అని తెలియటానికి ఎక్యూట్ అంటే సిక్స్ మంత్స్ లోపల వచ్చిందా లేకపోతే సిక్స్ మంత్స్ పైననే అయిందా తెలియటానికి రెండవది క్రానిక్ అంటే మోర్ దాన్ సిక్స్ మంత్స్ రెండవది హెపటైటిస్ బి వైరస్ బాడీలో యాక్టివ్గా ఉందా లేదా కూడా తెలియాలి మూడవది లివర్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ అంటాము లివర్ ఫంక్షన్ టెస్ట్లో హెపటైటిస్ బి వల్ల లివర్ ఇన్ఫ్లమేషన్ ఎంత ఉంది అనేది తెలియటానికి నాలుగవది అల్ట్రాసౌండ్ ఎబ్డామన్ అల్ట్రాసౌండ్ ఎబ్డామన్లో క్రానిక్ హెపటైటిస్ బి ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్న వాళ్ళకి లివర్ ఆల్రెడీ డ్యామేజ్ అయిందా లేదా చూడడానికి సో ఈ త్రీ సెట్స్ ఆఫ్ టెస్ట్లు అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అసలు హెపటైటిస్ బి అనే దానికి నివారణ అనేది ఉంటుందా నివారించవచ్చా దీర్ఘకాలిక హెపటైటిస్ అనే దానికి దానికి నివారణకు మరియు చికిత్స ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటున్నారు హెపటైటిస్ బి అనే దానికి నివారణ లేదు అంటే క్యూర్ అనేది లేదు కానీ ఇది దీన్ని కంట్రోల్లో ఉంచుకోవచ్చు మనం ఎందుకు రీజన్ ఎందుకు అంటే చాలా తక్కువ మందిలో న్యాచురల్ మన బాడీ ఇమ్యూనిటీ అనేది ఒక వంద మందిని తీసుకుంటే సంవత్సరంలో ఒకళ్ళకి ఇద్దరికి మన ఇమ్యూనిటీ దాన్ని క్యూర్ చేస్తుంది మిగతా తొంభై ఎనిమిది నుంచి తొంభై తొమ్మిది శాతం వరకు బాడీలో అట్లనే ఉండిపోతుంది కానీ ఈ హెపటైటిస్ బి యాక్టివ్గా ఉండి వైరస్ లోడ్ ఎక్కువగా ఉంటే ఫ్యూచర్లో లివర్ డ్యామేజ్ అవటం అనేది ఒకటి రెండవది లివర్ క్యాన్సల్ రావటం అనేవి చాలా ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్లో వస్తాయి ఇవి సో దాన్ని ప్రివెంట్ చేయడానికి మనము ముందు చెప్పిన టెస్టులను బట్టి యాక్టివ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటే ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చేది క్యూర్ చేయడానికి కాదు వైరస్ని కంట్రోల్లో ఉంచి ఫ్యూచర్లో సిరోసిస్ ఆఫ్ లివర్ లివర్ క్యాన్సర్ రాకుండా కాపాడుకోవడానికి హెపటైటిస్ బి పాజిటివ్ ఉన్నవారికి సహజంగా లేదా హెర్బల్గా కాను చికిత్స పొందే విధానంలో నిర్ధారణ అనేది లేదా నివారణ అనేది జరుగుతుందని అనుకోవచ్చును దీర్ఘకాలిక చికిత్స అంటే ఒకసారి మనం లివర్ యాక్టివ్ లివర్లో హెపటైటిస్ బి యాక్టివ్గా ఉంది దానివల్ల కౌంట్ ఎక్కువగా ఉంది అంటే ఖచ్చితంగా ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేయాలి ట్రీట్మెంట్కి ట్యాబ్లెట్స్ ఉన్నాయి మూడు రకాల ట్యాబ్లెట్స్ ఉన్నాయి ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా ఈ మూడు ట్యాబ్లెట్సే వాడతారు దానివల్ల వైరస్ లోడ్ కంట్రోల్లోకి వచ్చి ఇన్ఫెక్షన్ ఇన్ఫ్లమేషన్ కంట్రోల్లో ఉంటే కనుక దాని ఫ్యూచర్లో ఏవైతే కాంప్లికేషన్స్ సిరోసిస్ లివర్ క్యాన్సర్ని కంట్రోల్ చేయగలుగుతాము కానీ ఈ ట్రీట్మెంట్ అనేది ఒకసారి స్టార్ట్ చేస్తే లైఫ్ లాంగ్ కంటిన్యూ చేయాల్సి వస్తుంది దీర్ఘకాలికంగా ఉన్న హెపటైటిస్ సారీ దీర్ఘకాలికంగా ఉన్న హెపటైటిస్ బిను అయితే ఉన్నవారు ఎటువంటి ఆహార చర్యలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది వారి కోసం ప్రత్యేకమైన ఆహారం ఉంటుంది అనుకోవచ్చు అందరూ మందులు వాడాల్సిన అవసరం లేదు 
ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టుగా టెస్టులు చేస్తాము ఒకటి యాక్టివ్గా ఉందా ఇన్యాక్టివ్గా ఉందా రెండవది ఇన్ఫ్లమేషన్ ఎంత ఉంది లివర్లో అనేది తెలియటానికి మూడవది దీనికి సంబంధించి వేరే లివర్కి వేరే రకమైన ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా చూసి దాన్ని బట్టి మనం ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది యూజువల్గా యంగర్ పీపుల్లో లెస్ దాన్ ఫార్టీ ఇయర్స్ మన బాడీ ఇమ్యూనిటీయే యాక్టివ్గా ఉండి ఆ డిసీజ్ని వైరస్ని కంట్రోల్లో ఉంచుతుంది సో వీళ్ళల్లో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ లెస్ దాన్ ఫార్టీ ఇయర్ ఓల్డ్ పీపుల్కి మనకి ట్రీట్మెంట్ అవసరం ఉండదు బట్ ట్రీట్మెంట్ ఒకసారి స్టార్ట్ చేస్తే కంపల్సరీ లైఫ్ లాంగ్ వాడుకోవాల్సి వస్తుంది అదేవిధంగా హెపటైటిస్ బి పాజిటివ్ ఉన్నప్పుడు దానికి కల చర్యలు అదేవిధంగా తీసుకోవాల్సిన మందులు నేను తీసుకోలేకపోతే దాని తర్వాత వచ్చే చర్యలకి అంటే కారణమైన కాలయానికి ప్రమాదాన్ని నేను ఎలా తగ్గించుకోవచ్చును ఇందాక చెప్పినట్టుగా హెపటైటిస్ బికి క్యూర్ అనేది లేదు అలోపతి మెడిసిన్ ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్లో కానీ హోమియోపతి లేకపోతే వేరే ఆల్టర్నేటివ్ మెడిసిన్ దేంట్లో కూడా హెపటైటిస్ బికి క్యూర్ లేదు ఎందుకంటే హెపటైటిస్ బి అనేది బ్లడ్లో ఫ్రీగా ఉండదు ఇది లివర్ సెల్స్ లోపలికి వెళ్ళి అక్కడ డివైడ్ అవుతూ ఉంటుంది మనం ఇచ్చే ట్రీట్మెంట్ ఏది కూడా లివర్ సెల్స్ లోపలికి పోవు కాబట్టి దీనికి క్యూర్ చేయటం అనేది ఏ రకమైన ట్రీట్మెంట్ అయినా కష్టం అవుతుంది దీర్ఘకాలికంగా ఉన్న హెపటైటిస్ బిను అయితే ఉన్నవారు ఎటువంటి ఆహార చర్యలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది వారి కోసం ప్రత్యేకమైన ఆహారం ఉంటుంది అనుకోవచ్చు హెపటైటిస్ బికి ప్రత్యేకంగా అంటూ ఏమి ఉండదు కానీ హెపటైటిస్ బి ఎప్పుడు మన ఇమ్యూనిటీ తగ్గినప్పుడు అది యాక్టివేట్ అయ్యి వైరస్ డివైడ్ అవుతుంది కాబట్టి హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ అంటాము అంటే ఎనీ హెల్తీ న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ అంటే టు మెయింటైన్ అవర్ ఇమ్యూనిటీ మన ఇమ్యూనిటీ బాగుండటానికి ఏ రకమైన ఫుడ్ తీసుకుంటే మంచిదో ఆ రకమైన ఫుడ్ అన్నీ కూడా తీసుకోవచ్చు రెండవది ఒక ఎక్సర్సైజ్ ఎక్సర్సైజ్ అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మూడవది ఎవరన్నా రెగ్యులర్గా ఆల్కహాల్ తీసుకుంటూ వాళ్ళకి హెపటైటిస్ బి ఉంటే వాళ్ళు ఆల్కహాల్ ఖచ్చితంగా మానేయవలసి వస్తుంది ఎందుకంటే వాళ్ళ లివర్ ఆల్రెడీ ఆల్కహాల్ వల్ల కొంచెం ఎంతో కొంత డ్యామేజ్ అవుతుంది హెపటైటిస్ బి వల్ల అది ఇంకా డబల్ అవుతుంది ఆ డబల్ ఛాన్స్ తగ్గించడానికి జనరల్గా ఆల్కహాల్ కూడా మానేయవలసి వస్తుంది అదేవిధంగా హెపటైటిస్ బి పాజిటివ్ ఉన్నప్పుడు దానికి కల చర్యలు అదేవిధంగా తీసుకోవాల్సిన మందులు నేను తీసుకోలేకపోతే దాని తర్వాత వచ్చే చర్యలకి అంటే కారణమైన కాలయానికి ప్రమాదాన్ని నేను ఎలా తగ్గించుకోవచ్చును హెపటైటిస్ బి ఇన్యాక్టివ్గా ఉన్నప్పుడు మనం ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఇన్యాక్టివ్గా ఎందుకు ఉంది అంటే మీ ఇమ్యూనిటీ బాగుంది కాబట్టి మీ ఇమ్యూనిటీ దాన్ని సప్రెస్ చేస్తూ ఉంది అందుకనే ఏం చేయాలంటే ఆ ఇమ్యూనిటీ మెయింటైన్ చేయడానికి హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ ఫాలో అయితే ఆ ఇమ్యూనిటీ వీలైనంత వరకు మీ వైరస్ని సప్రెస్ చేస్తే న్యాచురల్గానే అది లో లెవెల్లో ఉంటే ఆటోమేటిక్గా హెల్తీ లివర్ అండ్ నో కాంప్లికేషన్స్ ఉంటాయి ఒక పర్సన్కి హెపటైటిస్ బి అనేది పాజిటివ్ వచ్చింది ఇప్పుడు తను పెళ్లి చేసుకొని పిల్లలు అనేది కనవచ్చున ఇక్కడ రెండు పాయింట్స్ ఉంటాయి ఒకటి మేల్స్ పాజిటివ్ అయితే పెళ్ళి అవ్వక ముందు కానీ పెళ్ళి అయిన తర్వాత కానీ ఇమీడియట్గా భార్యకి హెపటైటిస్ బి వ్యాక్సిన్ అయ్యాలి ఒకసారి హెపటైటిస్ బి వ్యాక్సిన్ వేసిన తర్వాత వాళ్ళు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రొటెక్షన్ వాళ్ళకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రొటెక్షన్ ఉంటే పిల్లలకు వచ్చే ఛాన్స్ జీరో రెండవది భార్య పాజిటివ్ ఉంటే భర్త కూడా జనరల్గా ముందే వ్యాక్సిన్ తీసుకోవాలి సో సెక్షువల్ ట్రాన్స్మిషన్ వల్ల వచ్చే ఛాన్స్ భర్తకి తగ్గుతుంది కానీ ఇక్కడ మెయిన్ పాయింట్ భార్యకు ఉంటే అంటే మదర్కు ఉంటే బేబీకి వచ్చే ఛాన్స్ పెరుగుతుంది కాబట్టి మనం దాన్ని తగ్గించడానికి రెండు రకాల ప్రయత్నాలు చేయాలి ఒకటి ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చిన తర్వాత లాస్ట్ ట్రైమిస్టర్ అంటే సెవెంత్ మంత్లో ఎప్పుడైనా వైరస్ కౌంట్ అనేది చెక్ చేసుకోవాలి వైరస్ కౌంట్ ఎక్కువ ఉంటే దానికి లాస్ట్ మూడు నెలలు ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చుకుంటే వైరస్ లోడ్ తగ్గి బేబీకి వచ్చే ఛాన్స్ తగ్గుతుంది రెండవది డెలివరీ అయినప్పుడు బేబీకి ఇమీడియట్గా వ్యాక్సిన్తో పాటు ఇమ్యూనోగ్లోబ్లిన్ అని ఉంటుంది హెపటైటిస్ బి ఇమ్యూనోగ్లోబ్లిన్ అదొక డోసు ఫస్ట్ డోస్ ఆఫ్ హెపటైటిస్ బి వ్యాక్సిన్ ఇస్తే బేబీ కూడా నైంటీ ఫైవ్ ఫైవ్ టు నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ప్రొటెక్షన్ వస్తుంది సో మ్యారేజ్ చేసుకోవచ్చు పిల్లల్ని కనవచ్చు దానివల్ల ఇబ్బంది ఏమీ రాదు కానీ ట్రాన్స్మిషన్ తగ్గించడానికి మనం ఈ రెండు ఒకటి సెవెంత్ మంత్లో వైరల్ లోడ్ చేయించుకుని ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలా వద్దా డిసైడ్ చేయాలి పుట్టిన వెంటనే బేబీకి ఇమ్యూనోగ్లోబ్లిన్ అండ్ వ్యాక్సిన్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది ఒక పర్సన్కి హెపటైటిస్ బి అనేది పాజిటివ్ ఉన్నప్పుడు 
అంటే వారి పిల్లలను లేదా వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ని కానీ పార్ట్నర్ని కానీ హక్ చేసుకోవచ్చునా అదే ఇది జనరల్గా బ్లడ్ టు బ్లడ్ వచ్చే డిసీజ్ అంటే బ్లడ్ టు బ్లడ్ కంటామినేషన్ ఒక్కొక్కసారి సెక్రిషన్స్ అంటాము అందుకే సెక్షువల్ ట్రాన్స్మిషన్ ఈ రెండు కాకుండా వేరే విధంగా వచ్చే ఛాన్స్ ఆల్మోస్ట్ నెగ్లిజ్ పోయి అందుకని డైలీ లైఫ్ స్టైల్లో ఏ విధమైన మార్పులు ఉండవు పిల్లలు పక్కన పడుకోవటం వల్ల లేకపోతే ఒకే కంచంలో తినటం వల్ల ఇటువంటి వాటి వల్ల స్ప్రెడ్ అయ్యే జబ్బు కాదు ఇది ఇట్ ఈ ఇది ఓన్లీ బ్లడ్ టు బ్లడ్ ప్రోడక్ట్స్ బ్లడ్ ఆర్ బ్లడ్ ప్రోడక్ట్స్ ఆర్ సెక్షువల్ ట్రాన్స్మిషన్ వల్ల బట్ సెక్షువల్ ట్రాన్స్మిషన్ కూడా చాలా 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 తక్కువ లెస్ దాన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పర్సెంట్ అయితే పెళ్ళి కాబోయే పర్సన్ ఉన్నారో వారికి హెపటైటిస్ బి పాజిటివ్ ఉన్నప్పుడు వారు వారి కాబోయే పార్ట్నర్కు ఏ విధంగా చెప్పవచ్చు అనుకోవచ్చు చాలా మందికి ఒక హెపటైటిస్ బి ఇంతకు ముందు ఒక అపోహ కింద ఉండేది హెపటైటిస్ బి హెపటైటిస్ సి ఉంటే అది క్యూర్ కాదు దానివల్ల ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అని ముందు చెప్పటానికి భయపడి పెళ్ళికి ముందు చెప్పకుండా పెళ్ళి తర్వాత చెప్పి ఇబ్బందులు ఫేస్ చేసిన కపుల్స్ కూడా ఉన్నారు బట్ ఇప్పుడున్న జనరేషన్ను జనరల్గా వాళ్ళన్ వాళ్ళు చాలా ఓపెన్గా ఉంటున్నారు కాబట్టి మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ వాళ్ళు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే డాక్టర్ దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అన్నీ చెబుతారు హెపటైటిస్ బి ఉండటం వల్ల ఇబ్బంది ఏమీ ఉండదు లైఫ్ స్టైల్లో ఇబ్బంది ఉండదు వ్యాక్సిన్ తీసుకుంటే ప్రొటెక్షన్ వస్తుంది పిల్లలకు కూడా రాకుండా ఉంటుంది సో ఓన్లీ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్లోనే లివర్ డ్యామేజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది మిగతా ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మెంబర్స్కి కూడా క్రానిక్ ఇన్ఫెక్షన్ బాడీలో ఉంటుంది తప్ప లివర్ని డ్యామేజ్ చేయదు సో పార్ట్నర్కి చెప్పాలి అనుకుంటే జస్ట్ చెప్పటము ఆ డౌట్స్ ఏమన్నా క్లియర్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఎనీ హెపటాలజిస్ట్ ఆర్ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే వాళ్ళని క్లారిఫై చేస్తారు ఇద్దరు పార్ట్నర్స్ కలిసి సెక్షువల్గా కలిసినప్పటికీ ఇంకా ఆపోజిట్ పర్సన్కి ఉంటారు కదా వారికి ఆ లక్షణాలు ఏవి కూడా సోకలేదు అంటే దానికి గల రీజన్స్ ఏమైనా ఉండి ఉంటాయా అదే ఇది జనరల్గా లివర్ సెల్స్లో హెపటైటిస్ బి ఉంటుంది మన ఇమ్యూనిటీ తగ్గినప్పుడు ఆ లివర్ సెల్స్లో ఉన్న వైరస్ డివైడ్ అయ్యి బ్లడ్లోకి వస్తుంది బ్లడ్లో వచ్చింది వైరస్ లోడ్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది బట్ బ్లడ్ నుంచి సెక్రిషన్స్లోకి వచ్చే వైరస్ చాలా చాలా తక్కువ ఉంటుంది సెక్రిషన్స్ అంటే సెమానల్ సెక్షువల్ ట్రాన్స్మిషన్ వచ్చే సెమానల్ ఫ్లూయిడ్ కానీ లేకపోతే ఏమంటాము సెలైవాలో కానీ వైరస్ లోడ్ అనేది చాలా నెగ్లిజిబుల్ ఉంటుంది పేషెంట్కి వైరస్ లోడ్ తక్కువ ఉంది అంటే ఈ ఫ్లూయిడ్స్లో ఉండే వైరస్ అనేది ఆల్మోస్ట్ జీరో వైరస్ కౌంట్ బ్లడ్లో చాలా ఎక్కువ ఉన్నా కూడా ఈ సెక్రిషన్స్లో వచ్చే వైరస్ అనేది చాలా నెగ్లిజిబుల్ అందుకే చాలామందికి పార్ట్నర్ హెపటైటిస్ బి పాజిటివ్ అయినా కూడా వాళ్ళకి ఈ సెక్షువల్ ట్రాన్స్మిషన్ ద్వారా కూడా రా రాకపోవటానికి రీజన్ అది సాధారణంగా హెపటైటిస్ బి అనేది సైలెంట్ డిసీజ్ అనుకుంటారు అయితే కొంతమందిలో కొన్ని సిమ్టమ్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి దానికి గల రీజన్స్ ఏమై ఉంటాయి ఇది సైలెంట్ డిసీజ్ ఎందుకు అంటాము అంటే ఇది రీజన్ అది ఎంట్రీ అయినప్పుడు జనరల్గా మనకి వైరస్ వచ్చినప్పుడు వైరల్ సిమ్టమ్స్ అనేవి చాలా ఉంటాయి బట్ హెపటైటిస్ బి బాడీలోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు వైరల్ సిమ్టమ్స్ అనేవి రావు రెండవది ఇది కంప్లీట్గా క్యూర్ అవ్వని డిసీజ్ లివర్ సెల్స్లో ఉండటం వల్ల లో గ్రేడ్ ఇన్ఫ్లమేషన్ అంటాము లో గ్రేడ్ ఇన్ఫ్లమేషన్ జరిగి లివర్ రిపీటెడ్ అటాక్స్ అయితే కనుక ఫ్యూచర్లో కంప్లీట్గా లివర్ సిరోసిస్లోకి వెళ్ళే ప్రమాదము లివర్ క్యాన్సర్లు అనేవి వచ్చే ఛాన్స్ హై ఉంటాయి అందుకని ఎవ్రీ వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్కి మనం వైరస్ లోడ్ అనేది చెక్ చేయించుకుని వైరస్ లోడ్ని కంట్రోల్లో ఉంచుకుంటే ఈ కాంప్లికేషన్స్ సిరోసిస్ ఆఫ్ లివరు లివర్ క్యాన్సర్ అనేది మనం ప్రివెంట్ చేయవచ్చు సో అందుకే దీన్ని సైలెంట్ డిసీజ్ అయినా డేంజరస్ డిసీజ్ ఎందుకంటే ఒకటి మనకు తెలియకుండా వేరే వాళ్ళకి స్ప్రెడ్ చేస్తాము రెండవది మనకు తెలియకుండానే మన లివర్ అంతా డ్యామేజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది మన లివర్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ డ్యామేజ్ అయ్యేంత వరకు కూడా మనకి సిమ్టమ్స్ తెలియవు ఒకసారి లివర్ డ్యామేజ్ సిమ్టమ్స్ తెలిసినవి అంటే బట్ అది ఇర్రివర్సిబుల్ డ్యామేజ్లోకి వెళ్ళిందని అర్థం ఆ ఇర్రివర్సిబుల్ డ్యామేజ్ ఆర్ సిరోసిస్ని ప్రివెంట్ చేయడానికి మనం రెగ్యులర్ ఫాలోఅప్లో ఉంటే మంచిది ఒక గర్భిణి స్త్రీ ఉంది అయితే తనకు హెపటైటిస్ బి అనేది పాజిటివ్ వచ్చింది అయితే తను తన బిడ్డని ఎలా రక్షించుకోగలుగుతుంది ఎనీ ప్రెగ్నెన్సీ వాళ్ళు ఏదైతే న్యూట్రిషన్ ఇవన్నీ చెబుతారో అవన్నీ కంటిన్యూ చేస్తూ టూ పాయింట్స్ ఇక్కడ చెప్పాల్సింది ఏంటి అంటే ఒకటి 
హెపటైటిస్ బి వైరస్ లోడ్ ఎంత ఉంది అనేది చెక్ చేసుకోవాలి హెపటైటిస్ బి వైరస్ లోడ్ యూజువల్గా థర్డ్ ట్రైమిస్టర్లో చెక్ చేసుకుని వైరస్ లోడ్ బాగా ఎక్కువగా ఉంటే మూడు నెలలు ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే డెలివరీ టైంకి వైరస్ లోడ్ తగ్గిపోతుంది సో వైరస్ లోడ్ తగ్గిపోతే బేబీకి వచ్చే ఛాన్స్ తగ్గుతుంది రెండవది బేబీ పుట్టిన వెంటనే ఇమ్యూనోగ్లోబ్లిన్ అండ్ వ్యాక్సిన్ ఫస్ట్ డోస్ ఇచ్చుకుంటే ఆటోమేటిక్గా బేబీకి ట్రాన్స్మిట్ అయ్యే ఛాన్స్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ తగ్గిపోతుంది సో ఈ రెండు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే సరిపోతుంది హెపటైటిస్ బి ఉండటం వలన బాడీలో బేబీ గ్రోత్కి ఏం ఎఫెక్ట్ అవ్వదు మీ ప్రెగ్నెన్సీ నార్మల్గానే కంటిన్యూ చేసుకుంటూ ఉండాలి రెగ్యులర్ చెకప్స్ అన్నీ మీరు మీ ఎవరైతే మీ డాక్టర్ ఉన్నారో వాళ్ళ దగ్గర రెగ్యులర్ ఫాలోఅప్ అవుతూ ఉండాలి దీనికి స్పెషల్ జాగ్రత్తలు అంటూ ఏ స్పెషల్గా అంటూ ఏమి ఉండదు బట్ న్యూట్రిషన్ అది మంచిగా మెయింటైన్ చేసుకోవాలి ప్రెగ్నెన్సీ సమయంలో అసలు హెపటైటిస్ బి వ్యాక్సిన్ అనేది సురక్షితమే అనుకోవచ్చున హెపటైటిస్ బి వ్యాక్సిన్ హెపటైటిస్ బి వ్యాక్సిన్ ప్రెగ్నెన్సీలో కూడా తీసుకోవచ్చు ఇబ్బంది ఏం లేదు ఎందుకంటే ఇది లైవ్ వైరస్ కాదు ఇది డెడ్ వైరస్ సో దానివల్ల ఇమ్యూనిటీ హెపటైటిస్ బికి మాత్రమే యాంటీబాడీస్ వస్తాయి సో ఇది తీసుకోవటం వల్ల కూడా ఇబ్బంది ఏం లేదు హెపటైటిస్ బిని నివారించవచ్చున అసలు నా పాటర్ని దాని నుంచి నేను సంరక్షించుకోగలుగుతాను ఒకటి వాళ్ళు వ్యాక్సిన్ తీసుకోవాలి త్రీ డోసెస్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్ ఉంటుంది కంపల్సరీ వాళ్ళు త్రీ డోసెస్ తీసుకోవటం వల్ల వాళ్ళకి లైఫ్ లాంగ్ ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది ఓకే రెండు వాళ్ళు పార్ట్నర్స్ హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ మళ్ళీ ఎక్సర్సైజ్ మంచి న్యూట్రిషన్ ఉన్న ఫుడ్డు మూడవది ఆల్కహాల్ కూడా చాలా తగ్గించేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఇవన్నీ ఫాలో అయితే వాళ్ళకి వచ్చే ఛాన్స్ కూడా జీరో పర్సెంట్ హెపటైటిస్ వ్యాక్సిన్ వలన లేదా ఇతర వ్యాక్సిన్ల వలన హెపటైటిస్ బారిన పడే అవకాశం ఉంటుంది అనుకోవచ్చు యూజువల్గా హెపటైటిస్ బి వ్యాక్సిన్ అనేది డెడ్ వైరస్ ఇమ్యూనిటీ వస్తుంది కాబట్టి హెపటైటిస్ బి వల్ల ఇన్ఫెక్షన్ రాదు హెపటైటిస్ వ్యాక్సిన్ సిరీస్లో స్కెడ్యూల్ ప్రకారం రెండవది లేదా మూడవది ఏదో ఒక డోస్ మిస్ అయిన తర్వాత అయితే గ్యాప్ వస్తే మాత్రం మళ్ళీ తర్వాత అది తీసుకునే అవకాశం ఉంటుందా లేదా అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఫస్ట్ డోస్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాల్సి ఉంటుందా లేదు అవసరం లేదు ఇనీషియల్గా హెపటైటిస్ వ్యాక్సిన్ డోసేజ్ షెడ్యూల్ వచ్చి త్రీ డోసెస్ జీరో వన్ అండ్ సిక్స్ మంత్స్ అంటాము లేకపోతే జీరో వన్ టూ అండ్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ డిఫరెంట్ ఇన్ కేస్ ఫస్ట్ డోస్ అయిన తర్వాత మీరు డోసేజ్ షెడ్యూల్ మర్చిపోతే ఇమ్మీడియట్గా ఎప్పుడు గుర్తొస్తే అప్పుడు సెకండ్ డోస్ వేసుకొని సో థర్డ్ డోస్ కూడా కంప్లీట్ చేసేయాలి జనరల్గా మీకు యాంటీబాడీ మేం చెప్పేది హెపటైటిస్ బీకి హెచ్బిఎస్ యాంటీబాడీస్ అంటాము అంటే హెపటైటిస్ బీకి యాంటీబాడీస్ ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేసుకుంటే అవి హై లెవెల్లో ఉంటే మీ రెగ్యులర్ డోసేజ్ తీసుకోవచ్చు ఒకవేళ కంప్లీట్ త్రీ డోసెస్ అయిపోయింది మీకు మీకు ఇమ్యూనిటీ ఉందా లేదా చెక్ చేయాలంటే హెపటైటిస్ బి యాంటీ హెచ్బిఎస్ యాంటీబాడీస్ అంటాము అవి చెక్ చేసుకుని అవి హై లెవెల్లో ఉంటే మరలా డోస్ బూస్టర్ డోస్ వేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు దీర్ఘకాలికంగా హెపటైటిస్ బి బారిన పడి ఉన్న లేదా గతంలో దాని నుంచి కోలుకున్న వారికి హెపటైటిస్ బి వ్యాక్సిన్ తీసుకోవడం అనేది కరెక్టే అంటారా అంటే సురక్షితమైన అనుకోవచ్చా అనుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఒకసారి వ్యాక్సిన్ తీసుకుంటే ఇట్ ఈస్ లైఫ్ లాంగ్ ప్రొటెక్షన్ అంటాము సో ఇన్ కేస్ మీకు చాలామందికి యాంటీబాడీస్ తగ్గుతాయి అన్న అనుమానం ఉంటే యాంటీ హెచ్బిఎస్ యాంటీబాడీస్ అని చెక్ చేసుకోండి అది మోర్ దాన్ హండ్రెడ్ ఉంది అంటే మీరు కంప్లీట్లీ ప్రొటెక్టెడ్ మీకు బూస్టర్ డోస్ అవసరం లేదు హెపటైటిస్ బి ఉన్నవారికి అంటే పాజిటివ్ ఉన్నవారికి ప్రత్యేకంగా అయితే లివర్ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అనుకోవచ్చు ఉంటుంది ఒక ఫైవ్ టు టెన్ పర్సెంట్ మెంబర్స్లో లివర్ క్యాన్సర్ వచ్చే ప్రమాదం ఉంటుంది ఎందుకు అంటే లివర్ యాక్టివ్గా లివర్లో హెపటైటిస్ బి యాక్టివ్గా డివైడ్ అవుతూ ఉంటే లివర్ రెగ్యులర్గా ఇన్ఫ్లమేషన్ అవుతూ ఉంటే మనం దాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేస్తే అది క్యాన్సర్ కింద మారే ప్రమాదం ఉంటుంది అందుకని ఎవ్రీ టూ ఇయర్స్కి మనం రెగ్యులర్గా చెక్ చేయించుకోవటము వైరస్ పెరిగిన వెంటనే ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేస్తే ఈ లివర్ క్యాన్సర్ వచ్చే ఛాన్సెస్ తగ్గుతాయి లివర్ క్యాన్సర్ హెపటైటిస్ బి లేని వాళ్ళకి వన్ టు టూ పర్సెంట్ ఛాన్స్ అనుకుంటే హెపటైటిస్ బి ఉన్న వాళ్ళకి డబల్ ద ఛాన్స్ టూ టు ఫోర్ పర్సెంట్ ఛాన్స్ అంటే ఛాన్సెస్ డబల్ అవుతాయి అందుకనే ఎప్పుడు కూడా హెపటైటిస్ బి వైరస్ని కంట్రోల్లో ఉంచుకుంటే మంచిది హెపటైటిస్ సి అంటే ఏంటి సార్ హెపటైటిస్ సి వైరస్ అంటే హెపటైటిస్ బి ఏ హెపటైటిస్ ఈ లాగా ఇది ఓన్లీ లివర్ సెల్స్ని అటాక్ చేస్తాయి కొంతమందిలో వేరే ఆర్గాన్స్ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతాయి బట
హెపటైటిస్ సి వైరస్ అనేది డేంజరస్ డిసీజ్ కాదు అలాగే దీనికి క్యూర్ ఉంది కంపేర్ టు హెపటైటిస్ బి హెపటైటిస్ సి అనేది క్యూరబుల్ డిసీజ్ అంటే ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే కంప్లీట్గా బాడీలోంచి ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది హెచ్సీవి లక్షణాలు అనేది ఏ విధంగా ఉంటాయి హెపటైటిస్ బి కానీ హెపటైటిస్ సి కానీ బాడీలోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు సింటమ్స్ ఉండకపోవచ్చు ఇది లివర్ ఇన్ఫ్లమేషన్ వచ్చినప్పుడు కొంతమందికి మనకి రొటీన్గా వచ్చే వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల మనకి ఎట్లయితే బాడీ ఎక్స్ కాఫ్ కోల్డ్ ఎట్లా ఉంటాయో ఈ హెపటైటిస్ సి హెపటైటిస్ బి ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల బాడీలోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు చాలా తక్కువ మందిలో ఎక్యూట్ ఇన్ఫెక్షన్ అంటాం ఎక్యూట్ ఇన్ఫెక్షన్ చేంజెస్ వస్తాయి వాళ్ళలో సేమ్ వామిటింగ్స్ రావటము బాడీ ఎక్స్ కొంతమందిలో జాండిస్ కూడా వస్తుంది సో ఈ సిమ్టమ్స్ మాత్రమే ఉంటాయి అది కూడా ఎక్యూట్ ఇన్ఫెక్షన్స్లోనే ఉంటాయి క్రానిక్ ఇన్ఫెక్షన్స్లో యూజువల్గా లివర్ కంప్లీట్గా డ్యామేజ్ అయ్యేంతవరకు అంటే సిరోసిస్ వచ్చేంతవరకు ఏ సిమ్టమ్స్ ఉండవు హెచ్సీవి అనేది పర్సన్ టు పర్సన్ ఏ విధంగా స్ప్రెడ్ అవుతుంది అంటారు హెపటైటిస్ సి అనేది కూడా బ్లడ్ అండ్ బ్లడ్ ప్రోడక్ట్స్ సెక్రిషన్స్ ద్వారానే స్ప్రెడ్ అవుతుంది అంటే ఇది కూడా హెపటైటిస్ బి లాగా జనరల్ స్ప్రెడ్ అంటూ ఏమీ ఉండదు అంటే మనం తెలియకుండా బ్లడ్ డొనేట్ చేయటము హెపటైటిస్ సి ఉన్న పేషెంట్స్ దగ్గర నుంచి ఇంజెక్షన్స్ చేసి కొంతమందికి అది క్లీన్ లేకుండా వేరే వాళ్ళకి ఇంజెక్షన్ చేయటం అంటే బ్లడ్ టు బ్లడ్ మాత్రమే స్ప్రెడ్ అవుతుంది వేరే విధంగా స్ప్రెడ్ అవుతుంది హెచ్సీవికి నివారణ అనేది ఉంటుందా హెచ్సీవికి నివారించడానికి జనరల్ యూనివర్సల్ ప్రికాషన్స్ అంటే బ్లడ్ టు బ్లడ్ టచ్ అవ్వకుండా హెపటైటిస్ సి ఉన్న వాళ్ళ బ్లడ్ మనం డొనేట్ చేయకుండా ఇటువంటి జనరల్ ప్రికాషన్సే తప్ప హెపటైటిస్ సిని ప్రివెంట్ చేయడానికి వ్యాక్సిన్ అంటూ ఏది రాలేదు అసలు హెచ్సీవి పరీక్షలు ఎవరు చేయించుకోవాలి హెపటైటిస్ సి జనరల్గా మెడికల్ ప్రొఫెషన్ హెల్త్ ఇండస్ట్రీ హెల్త్ రిలేటెడ్ ఇండస్ట్రీ ప్రొఫెషన్స్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ వైరస్ అనేది చెక్ చేస్తారు రెండవది గల్ఫ్ కంట్రీస్ వెళ్ళే వాళ్ళు కూడా ఖచ్చితంగా హెపటైటిస్ బి హెపటైటిస్ సి అనేది అదొక మ్యాండేటరీ నెగిటివ్ వస్తేనే వాళ్ళు వీసా ఇస్తారు లేదంటే ఇవ్వరు సో బేసిక్గా హెల్త్ రిలేటెడ్ ఇండస్ట్రీలో పనిచేసే ఎవరైనా కూడా హెపటైటిస్ సి అనేది బ్లడ్ టెస్ట్ అనేది చేయించుకోవాలి రెండవది ఏ ఫ్యామిలీ మెంబర్ కన్నా హెపటైటిస్ బి కానీ హెపటైటిస్ సి కానీ ఉంటే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ కూడా చెక్ చేయించుకోవటం మంచిది హెచ్సీవి ఉన్న పర్సన్స్ వెయిట్ని వెయిటి నుంచి అంటే ఫాలో అవ్వాల్సినవి ఏమి ఉన్నాయి వెయిట్ నుంచి వెయిటిని నివారించవలసినవి ఉంటాయి హెపటైటిస్ సి ఒక్కసారి తెలిసిన తర్వాత ఫస్ట్ ట్రీట్మెంట్ అయితే తీసుకోవాలి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే క్యూర్ ఉంటుంది ఆ క్యూర్కి మనం ట్రై చేయాలి హెపటైటిస్ సికి ఇంతకుముందు చాలా కష్టమైన ట్రీట్మెంట్ ఉండేది వారానికి ఒక ఇంజెక్షన్ ఒక సంవత్సరం పాటు తీసుకోవాలి తర్వాత ట్యాబ్లెట్స్ కూడా తీసుకోవాల్సి వచ్చేది కానీ ఇప్పుడు డైలీ ఒక ట్యాబ్లెట్ తీసుకోవాలి మూడు నెలలు తీసుకుంటే నైంటీ నైన్ పాయింట్ పాయింట్ నైన్ నైన్ పర్సెంట్ క్యూర్ రేట్ అనేది ఉంది సో దాని కాస్ట్ కూడా ఇంతకుముందు చాలా ఎక్కువ అయ్యేది ఇప్పుడు కాస్ట్ కూడా చాలా తగ్గిపోయింది నెలకి పది పదిహేను వేల రూపాయల్లో మీకు మూడు నెలలు కంప్లీట్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్యూర్ రేట్ వచ్చే ఛాన్స్ కూడా ఉంది హెచ్సీవి యొక్క ట్రీట్మెంట్ ఏ విధంగా జరుగుతుంది అంటే ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు ట్రీట్మెంట్ అనేది జనరల్గా ఓన్లీ ట్యాబ్లెట్స్ ఇప్పుడు రీసెంట్ డెవలప్మెంట్లో డైలీ ఒక ట్యాబ్లెట్ త్రీ మంత్స్ తీసుకుంటే కంప్లీట్ క్యూర్ ఉంటుంది దీనికి వచ్చే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా చాలా చాలా తక్కువ చిన్న చిన్న సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ నాజియా రావటము కొంతమందికి హెడ్ ఏక్ రావటము అలాగే కొంతమందికి జాయింట్ పెయిన్స్ అనేవి రావటము ఇవన్నీ కూడా చాలా నెగ్లిజిబుల్ నైంటీ ఫైవ్ టు నైంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ మేజర్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అంటూ ఏమి లేవు హెచ్సీవి పాజిటివ్ ఉన్నవారు బ్లడ్ లేదా ప్లాస్మా అంతేకాకుండా ఆర్గన్ డొనేషన్ అనేవి చేయవచ్చునా లేదా అవయవదానాలు యాజ్ సిమిలర్లీ ఆర్గాన్ డొనేషన్ లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్కి కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంట్కి దేనికి కూడా వీళ్ళు డొనేట్ చేయకూడదు ఎందుకంటే ఇది ఆపోజిట్ పర్సన్ ఒకసారి తీసుకున్న తర్వాత డొనేట్ చేసిన తర్వాత రిసీపియంట్కి మళ్ళీ హెపటైటిస్ బి వచ్చే ప్రమాదం ఉంటుంది నార్ హెపటైటిస్ సి వచ్చే ప్రమాదం ఉంటుంది సో జనరల్గా వాళ్ళు హెపటైటిస్ బి సి ఉన్న ఆర్గాన్స్ని వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయరు హెపటైటిస్ బి ఉన్నవారు కాలయం క్యాన్సర్ను ప్రమాదం నుంచి తగ్గించడానికి ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి హెపటైటిస్ 
పీ నుంచి లివర్ క్యాన్సర్ రాకుండా ఉండాలి అంటే ఎవ్రీ టూ ఇయర్స్ ఫాలోఅప్ అనేది ఉండాలి హెపటైటిస్ బి వైరల్ లోడ్ చేయించుకోవాలి వైరస్ లోడ్ని ఎప్పుడు కూడా బిలో నార్మల్ రేంజ్ వాళ్ళు చెక్ చేస్తారు ఆ వైరల్ లోడ్ జీరో మెయింటైన్ అవుతూ ఉంటే లైఫ్ లాంగ్ లివర్ క్యాన్సర్ని ప్రివెంట్ చేసుకునే ఛాన్స్ ఉంటుంది హెచ్సివి పాజిటివ్ ఉన్న ప్రెగ్నెంట్ లేడీకి ఏ విధమైన జాగ్రత్తలు సూచిస్తారు యూజువల్గా ప్రెగ్నెన్సీలో హెపటైటిస్ సికి కొంతమంది ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేస్తారు సేమ్ ట్రీట్మెంట్ నాన్ ప్రెగ్నెంట్లో ఎట్లాగో ఎట్లాగనే ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేస్తారు కానీ దానివల్ల వచ్చే కంప్లీట్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమిటి అనేది ఇంకా మనకి కంప్లీట్గా నిర్ధారణ కాలేదు సో అందుకని హెపటైటిస్ సికి క్యూర్ ఉంది కాబట్టి ప్రెగ్నెన్సీ కన్ఫర్మ్ అయ్యే ముందే జనరల్గా చెక్ చేసుకుని చాలామంది ఫస్ట్ విజిట్లోనే హెపటైటిస్ బి హెపటైటిస్ సి చెక్ చేస్తారు పాజిటివ్ ఉంటే ప్రెగ్నెన్సీ డెలివరీ అయిన తర్వాత కూడా తీసుకోవచ్చు చాలా తక్కువ మందిలో వైరస్ లోడ్ ఎక్కువగా ఉంటే డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ కూడా ఇస్తారు బట్ డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ అనేది ఓన్లీ స్పెషలైజ్డ్ డాక్టర్స్ దగ్గర మాత్రమే స్టార్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది ఒక ప్రెగ్నెన్సీ లేడీకి పరీక్షల సమయంలో హెచ్సివి పాజిటివ్ వస్తే తనకి కావాల్సిన చర్యలు లేదా పాటించవలసిన జాగ్రత్తలు ఏ విధంగా సూచిస్తారు హెపటైటిస్ సికి వ్యాక్సిన్ అనేది లేదు సో అది ఓన్లీ ట్రీట్మెంట్ సో ప్రెగ్నెన్సీలో కానీ డెలివరీ అయిన తర్వాత కానీ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే కంప్లీట్గా క్యూర్ ఉంటుంది బట్ డెలివరీ అయిన తర్వాత వీళ్ళకి మదరు బేబీకి బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ ఇవ్వకూడదు అని చాలామంది అంటారు కానీ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ కంటిన్యూ చేయొచ్చు ఎందుకంటే బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ వల్ల వచ్చే ఇమ్యూనిటీ బేబీలోని చాలా చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది సో హెపటైటిస్ బి హెపటైటిస్ సి ఉండటం వల్ల బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ ఇవ్వకూడదు అంటూ ఏం లేదు సో ప్రెగ్నెన్సీలో హెపటైటిస్ సి ఉన్నా కూడా ట్రీట్మెంట్ లాస్ట్ టైం హిస్టరీలో కొంతమంది ఇస్తారు బట్ ఒక డాక్టర్ నుంచి ఒక డాక్టర్కి వేరియేషన్ ఉంటుంది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టడీస్ ఉన్నాయి ప్రెగ్నెన్సీలో ఇవ్వచ్చు ఇవ్వకూడదు అనేది సో అందుకని మీరు ఖచ్చితంగా స్పెషలిస్ట్ దగ్గరే మీరు ఫైనల్గా డెసిషన్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది హెచ్సీవీ ఉన్న పర్సన్ అది ఉమెన్ అయినా మెన్ అయినా కానీ వాళ్ళిద్దరిలో ఎవరికి పాజిటివ్ వచ్చినా సెక్షువల్గా ఒకరి నుంచి ఒకరికి ఏ విధంగా సోపుతుంది యూజువల్గా సెక్షువల్ ట్రాన్స్మిషన్ ద్వారా వస్తే ఇద్దరికీ చెక్ చేస్తుంది ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా హెపటైటిస్ సి కానీ బి కానీ ఫ్యామిలీ మెంబర్లో ఒకరికి ఉంటే ఇమ్మీడియట్గా మిగతా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరికీ చెక్ చేస్తాము హెపటైటిస్ సి ఈజ్ ఎ క్యూరబుల్ డిసీజ్ ఒకసారి ట్రీట్మెంట్ త్రీ మంత్స్ తీసుకుంటే కంప్లీట్గా క్యూర్ అయిపోతుంది సో ఈ త్రీ మంత్స్ ట్రీట్మెంట్ వల్ల క్యూర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆల్మోస్ట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఒకరికి పాజిటివ్ వచ్చిన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ ఖచ్చితంగా చెక్ చేసుకోవాలి పార్ట్నర్స్లో ఒకరికి పాజిటివ్ వచ్చి ఒకరికి నెగిటివ్ వస్తే ఈ త్రీ మంత్స్ వాళ్ళని ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్న రోజులు కూడా మనం వాళ్ళని జనరల్గా కొంచెం ప్రికాషన్స్ తీసుకోమని చెబుతాం చూశారు కదా ఏ విధంగా మనకి హెపటైటిస్ బి మరియు హెపటైటిస్ సి గురించి ఎంత క్లుప్తంగా వివరించారు దీని గురించి మనకి తెలియని కొత్త అవగాహన అనేది కూడా మనకి నేర్పించారు డాక్టర్ భవానీ రాజు గారు వారికి ధన్యవాదాలు